Gracias por seguir con nosotros. Un representante de ACNUR fue recibido en audiencia por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en la ciudad de Guayaquil. El jefe de Estado a esta hora cumple otra actividad en el norte de la urbe. Mirta Carrillo nos tiene la información. Hola Mirta, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal Fabricio, amigos televidentes? Buenas tardes, tres horas con 16 minutos desde la Ciudadela Santa Adriana en el norte de Guayaquil, donde hace pocos minutos concluyó la visita que hiciera el presidente de la República, Lenín Moreno, a César Silva, quien es un emprendedor, propietario de una empresa dedicada a la producción de insumos biodegradables y amigables con el medio ambiente. Les contamos que esta empresa que se llama Biofabric es un emprendimiento que ha recibido un financiamiento de Ban Ecuador que confió en el proyecto y le otorgó un crédito de 10 mil dólares para la compra de equipos e implementos. Este es un emprendimiento que brinda el empleo para tres familias acá en el norte de la ciudad de Guayaquil. Más temprano, el jefe de estado en el gobierno zonal recibió en su despacho en una audiencia a Filippo Grandi, quien es representante de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. En esta cita que tuvo con el presidente de la república, se habló el diálogo que se mantuvo giró en torno a las acciones emprendidas por el gobierno nacional para atender a los ciudadanos venezolanos migrantes que están en nuestro país y que también van hacia otras hacia otros países de la región. Tenemos las declaraciones del jefe de Estado Lenín Moreno con relación a esta cita y de Felipe Grandi. Escuchemos. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, nos convencen ciertos mecanismos que están utilizando supuestamente para hacer volver a los migrantes, pues que no, que no hagan volver, que no los envíen. ¿Ha quedado satisfecho él con la política ecuatoriana en cuanto a la manera sí, de cómo no. a ellos? Sí, cómo no. Además nosotros hemos dado apertura para que ellos nos puedan asesorar como organismo, organismo especializado que son en los temas de migración. ¿Ese asesoramiento qué implica, presidente? De todo tipo. Yo creo que los desafíos son en el, en el tema del empleo, sí. naturalmente es el más, difícil. el más difícil, entonces lo que nosotros como OIM y ACNUR podemos hacer, vamos a continuar a hacerlo para apoyar, para movilizar recursos internacionales también, este es el, el sentido de mi, de mi vuelta en la región, ah, en la región para ayudar a los gobiernos de la región, eh, todos, no solamente Ecuador, pero me fue a Perú, Argentina, uh -huh. Colombia, para ayudar todos a, a, a acelerar esta, esta ayuda internacional porque es muy necesaria, es muy necesaria en la situación presente con miles y miles de venezolanos que se mueven cada día. En esta cita que ha hecho ya por varios países, Filippo Grandi ha estado acompañado de representantes de las organizaciones internacionales de los migrantes. A esta hora queremos conversar en cambio con César Silva, quien recibió la visita del jefe de Estado. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que eh, es una empresa nueva que está empezando en el negocio de insumos biodegradables. ¿Nos puede contar César a esta hora qué significaba para usted esta visita y el haber recibido un crédito de la banca pública? Eh, bueno, muchas gracias eh, por la entrevista. Eh, bueno, el apoyo en este caso del gobierno y de la banca pública ha sido fundamental para que nosotros podamos plasmar esta idea que la teníamos desde hace unos dos o tres años. Eh, en funcionamiento la empresa tiene recién dos meses, pero a pesar de esos dos meses ya hemos desarrollado un montón de videoproductos eh, aprovechando los diferentes residuos agrícolas eh, que tenemos en el mercado nacional. Y bueno, realmente, como te mencionaba, el, como idea, realmente tenemos más de dos años y medio, sin embargo, con el apoyo y, eh, y el financiamiento, pudimos realmente ya hacer la adquisición de insumos, eh, eh, conformar un equipo de trabajo. ¿Cuántas personas trabajan? Eh, directamente trabajan dos eh, biólogas, que son las analistas de desarrollo de producto, que son Evelyn y Cristina. Y bueno, ellas realmente eh, han hecho la parte técnica del de, de tratamiento de los residuos, del tratamiento de los, de los productos agroindustriales, para finalmente poder llegar a tener los productos finales, que son los que les presentamos el día de hoy al señor presidente. Y que ya están en mercado. Eh, están, todavía no estamos en el mercado, tuvimos en este caso ruedas de negocios y como le mencionaba, tenemos dos meses en funcionamiento y a pesar de ese corto tiempo ya tuvimos ruedas de negocios. Entonces, eh, estas ruedas de negocios le presentamos los productos a, a, a unas empresas y bueno, ellos incluso nos han hecho las, las sugerencias de qué tipo de productos podrían necesitar. Entonces, a raíz de eso hemos ido diversificando un poco nuestros productos y los productos terminados, básicamente. Muy bien. 
Muchas gracias entonces y éxitos en este emprendimiento. Como escuchamos, ha sido un crédito de la banca pública. Van Ecuador, eh, esos detalles se los daremos en nuestra siguiente emisión, en un video completo con relación a lo que otorga Ban Ecuador, estos créditos especiales para los emprendimientos. 13 horas con 21 minutos. Fabricio, con más noticias desde los estudios en Quito. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Mirta por tu reporte. Estaré...